গল্পটির শুরুতে আমরা কিছু বাচ্চাকে দেখতে পাই ওরাও তো ড্রিমসের ব্যাপারে বলছিল যে ওরা ফিউচারে কে কি হবে একজন বলে আমি ডক্টর হতে চাই আরেকজন বলে আমি ইঞ্জিনিয়র হতে চাই অ্যান্ড এই মেয়েটা বলে আমি বড় হয়ে অনেক রিচ হতে চাই যেন আমি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি আর এখন এই মেয়েটা বড় হয়ে রিচও হয়ে গেছে ওর নাম হচ্ছে ডাচেস আর ওই হচ্ছে আমাদের এই ড্রামাটের ফিমেল লিড এরপর আমরা দেখি ডাচেস অন্য একটা সিটিতে রুম রেন্ট নিতে আসে ও বলে এটা তো আমার অল্প কিছু জিনিস অ্যান্ড উনি হচ্ছে বিল্ডিং এর ওনার মিস জ্যাম উনি বলে আমাদের এখানে রুম খালি নেই ওনার ছেলে স্কাই বলে তোমার মতো রিচ গার্ল এখানে থাকতে যাচ্ছ কেন ডাচেস বলে আমি যেখানে থাকবো ভেবেছিলাম ওই জায়গাটা অন্য একজন রেন্ট নিয়ে ফেলেছে আর আমাকে একজন বলেছে এখানে রুম পাওয়া যাবে কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না এটা বলে ডাচেস চলেই যাচ্ছিল দেন ও ইচ্ছে করে ওর টাকার বান্ডেলটা ফেলে দেয় আর মিসেস জ্যামও তো একটা নটাঙ্কি ছিল উনি বলে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমার কাছে তো রুম আছে আমার বয়স হয়ে গিয়েছে তো তাই ভুলে গিয়েছি তো উনি ডাচেসকে রুমটা রেন্ট দিয়ে দেয় ডাচেস রুম দেখে বলে এটা তো অনেক ছোট রুম আর আমি তো শুধু ইতালিয়ান ফার্নিচার ইউজ করি তেন ওর জিনিসপত্রগুলো রুমে নিয়ে আসে স্কাই বলে তোমার কিছু জিনিস তো নিচেও আছে ওগুলো কোথায় রাখবে দেন ডাচেস ওকে আরও একটা রুম অ্যারেঞ্জ করতে বলে এখানে আরেকটা মেয়ে মিমি রুম রেন্ট নিতে আসে ডাচেসের সামনে রুমটা যেন কেউ না নেয় এই জন্য ডাচেস স্কাইকে বলেছে একটা হরর স্টোরি বানাতে যেন ভয় পেয়ে কেউই ওই রুমে না যায় আর রেন্টও না নেয় মিমি ওকে এসব করতে দেখে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর রুমে চলে যায় স্কাই বলে হাঁ কাজ তো হয়ে গেছে ওরটা পরের দিন ডাচেস রেডি হয়ে একটা জায়গাতে আসে যেটা হচ্ছে দ্য রিচ ক্লাব যেখানে শুধু বড় লোকদের বাচ্চারাই যেতে পারে ডাচেসের স্বপ্ন এই ক্লাবে জয়েন করা ও বলতে থাকে এখন থেকে রিচ ক্লাবের দেয়ালে আমারও পোস্টার থাকবে আরও পাগলের মতো হাসতে শুরু করে দেয় এখানে ক্র্যাথিংয়ের পেছনে তিনটা আমি দৌড়াচ্ছিল আর ওই হচ্ছে আমাদের ড্রামার মেইন লেট দৌড়াতে দৌড়াতে ক্র্যাথিং ডাচের সাথে ধাক্কা লেগে যায় ডাচেস তো অনেক রেগে যায় আর ভাবে কি আজও একটা ছেলে এরপর এখানে কিছু মেয়েকে ড্রেস চেঞ্জ করতে দেখে ক্র্যাথিং ওদের ভিডিও করতে থাকে তখনই মেয়েগুলো ওকে দেখে ফেলে আর ওকে অনেক বকাবকি শুরু করে দেয় এই তিনটা মেয়ে এখন ওকে তারাই করছিল দেন ক্রাথিং একটা রুমে এসে লকারে লুকিয়ে পড়ে ট্যান এসে ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো ও বলে এখন বলার সময় নেই গেটটা বন্ধ করে দাও ট্যান তো গেট বন্ধই করছিল না ক্র্যাথিং ওকে মিস্টার সুইট ফেস বলে গেটটা বন্ধ করে দেয় আর বলে প্লিজ কাউকে বল না যে আমি এখানে আছি মেয়েগুলো এসে ট্যানকে ক্র্যাথিং এর কথা জিজ্ঞেস করে ট্যানও বলে দেয় ও ভেতরে আছে ক্র্যাথিং ভেতর থেকে বলে না ভেতরে কেউ নেই মেয়েগুলো যখন গেটটা খুলে ফেলে ক্র্যাথিং তো চিল্লাতে থাকে এখানে গার্ড ডাচেসকে রিচ ক্লাবের ভেতরে যেতে দিচ্ছিল না ডাচেস বলে আমি অনেক রিচ গার্ড বলে এখানে শুধু ইনভাইটেড লোকেরাই যেতে পারে ডাচেস ওনাকে টাকা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার কথা বলে গার্ড টাকা নিতে নিষেধ করে দেয় ডাচেস বলে আমি ভেতরে যেতে চাই তখনই কিছু মেয়ে ভেতরে যায় ডাচেস বলে ওরা ভেতরে কিভাবে গেল এরপর দুটো স্টুডেন্ট এসে ওকে বলে ওরা রিচেস অ্যাঞ্জেল এটা হলো মুখ আর এটা হলো প্রেম ওরা দুজন ওকে ওই মেয়েগুলোর ব্যাপারে বলে যে এটা হচ্ছে ক্রাতেই ও অনেক রিচ ওর বাবা হাই র্যাঙ্ক পুলিশ অফিসার আর মা হলো ডক্টর আর ও হলো ফাসাই ও বেশি কথা বলতে পছন্দ করে না অ্যান্ড ও হলো ওদের গ্রুপের বস হানি ফাসাই ওর সাথে ছোটোবেলায় থেকে আছে আর এই কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার পর ওরা ক্রাতেইকেও ওদের গ্রুপে জয়েন করে নিয়েছে আর ওদের গ্রুপের নাম হচ্ছে রিচ অ্যাঞ্জেলস ডাচেস জিজ্ঞেস করে তোমরা দুজন কারা প্রিম তখন ওদের নাম বলে আর বলে মুখের মাচায় ও সোল্ডিয়ার্স হবে কিন্তু মুখ তো সোল্ডিয়ার্স ওর ওয়াইফ হতে চায় ডাচেস বলে তোমরা দুজন অনেক ফানি ওখানে মেয়েগুলো ক্র্যাথিংকে জিজ্ঞেস করে জলদি বলো খুন খাওয়ার মধ্যে তিনজনের মধ্যে কাকে চুজ করেছে ক্র্যাথিং বলে খুন খাওয়া বলছে ও চুজ করতে পারবে না সত্যি বলছি কিন্তু তোমরা টেনশন নিও না আমি তোমাদের তিনজনকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো সবাই তো ওকেই দেখছিল ও বলে আমি খুন খাওয়া থেকে বেটার আমি গুড লুকিং ও দেখো বলো তোমরা কে আমার গার্লফ্রেন্ড হতে চাও কিন্তু তিনজনই ওরা ওকে রিজেক্ট করে দেয় আর ওরা ওখান থেকে চলে যায় দেন ক্রাথিং ট্যানের থেকে সরে যায় পরের দিনে দেখি ওরা তিনজন ডাচেসের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে আমরা শুনেছি তুমি নাকি রিচ ক্লাবে জয়েন করতে চাও ডাচেস বলে হ্যাঁ আমিও অনেক রিচ কিন্তু গার্ড আমাকে ভেতরে যেতে দেয়নি 
আমি তোমাদের তিনজনকে ভেতরে যেতে দেখেছি তোমরা কি রিচ ক্লাবের মেম্বার্স হানি বলে আমি এখন রিচ ক্লাবের অফিসিয়াল মেম্বার হইনি কিন্তু জলদি হয়ে যাব ক্রাতি বলে আমি ক্লাবের অফিসিয়াল মেম্বার ওদের দুজনকে ভিজিট করাতে গিয়েছিলাম ডাচেস বলে আমিও রিচ ক্লাবের মেম্বার হতে চাই হানি ওকে ওর ফ্যামিলি বিজনেসের ব্যাপার জিজ্ঞেস করে ডাচেস বলে আমার বাবার অনেক বড় সয় মিল্কের বিজনেস মনুদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে হানি বলে আমি তোমার সাথে কথা বলছি না আবার ডাচেসকে ওদের গ্রুপে অ্যাড করে নেয় দেন গ্রুপে রুলস বলা হয় রুল নাম্বার ওয়ান যখনই একজন একজনের সাথে দেখা করবে ডিজাইনার কাপড় পরতে হবে রুল নাম্বার টু শুধু গ্রুপ লিডারই হানি গ্রুপের মেম্বার অ্যাড করতে পারবে রুল নাম্বার থ্রি প্রতি সপ্তাহে নিজের প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করতে হবে রুল নাম্বার ফোর প্রতি সপ্তাহে নিজের ওয়েট চেক করে গ্রুপে বলতে হবে যদি নেক্সট উইক পর্যন্ত ওয়েট বেড়ে যায় তাহলে ডায়েটিং করতে হবে রুল নাম্বার ফাইভ মেকআপ ছাড়া ফেস কাউকেই দেখানো যাবে না আর সব সময় নিজের ফুল নেম বলতে হবে প্রিম বলে এতগুলো রুলস ডাচেস বলে আমি যদি রুলসগুলো ফলো করি তাহলে কি আমি রিচ ক্লাবের মেম্বার হতে পারব হানি বলে না ক্রাতি বলে রিচ ক্লাবের বোর্ড মেম্বার তোমাকে অ্যাপ্রুভ করলে তখনই তুমি মেম্বার হতে পারবে ওনারা খুব জলদি ফর্ম রিলিজ করতে চলেছে আমরা তোমাকে বলে দিব ওরা চলেই যাচ্ছিল দেন বলে হ্যাঁ আর রিচ ফ্রেন্ডদের সাথে ঘোরাফেরা করো আর বায় বলে ওরা ওখান থেকে চলে যায় মুখ বলে তুমি এই মেয়েদের সাথে ঘোরাফেরা করো না ওরা অন্যদেরকে নিচু দেখায় আর ওরা একদমই ভালো না আমি তোদের ফেসে রাবার ব্যান্ডে হিট করতে চাই প্রিম মুখে বলে তুমি তোমার বাবাকে জানতে দিও না যে তুমি মেয়ে না ছেলে দেখে পছন্দ করো দেন ডাচেস ওদের ফ্রেন্ড হতে নিষেধ করে দেয় আর বলে আমার এরকমটা মনে হয়নি ওরাও রিচ আমিও রিচ প্রিম বলে ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা করো তখনই ওদের দুজনের কাছে মেসেজ আসে আর ওরা মেসেজ দেখে তো অনেক খুশি হয়ে যায় কারণ ওদের রেজিস্ট্রেশন কনফার্ম হয়ে গেছে ডাচেস বলে কিসের রেজিস্ট্রেশন মুখ বলে তুমি কি তোমার সাবজেক্ট চুজ করনি টাইম তো অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে যদি তুমি হিউম্যান কমিউনিকেশন ক্লাস চুজ না করো তাহলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে ডাচেস বলে আমি এখনই রেজিস্ট্রেশন করছি মুখ বলে মোবাইল দিয়ে হবে না পিসি তো করতে হবে দেন ডাচেস জলদি কম্পিউটার ল্যাবে যায় আর ওখানে অন্য একটা স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করে তুমি ওকে সাবজেক্ট চুজ করছো ও বলে হ্যাঁ ডাচেস তখন ওর ইনফরমেশনগুলো কপি করতে থাকে ইভেন ও তো ওর নামটাও লিখে ফেলে এরপর ওর মনে পড়ে নাম তো আমারটাই লিখতে হবে ডাচেসের অ্যাপ্লাইটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়নি কারণ সব সিট অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে বাট ওর সাইডের জন্য সিট পেয়ে গেছে ডাচেস ওকে বলে আমি তোমাকে টাকা দিব তুমি আমাকে তোমার সিটটা দিয়ে দাও কিন্তু ছেলেটা তো ওকে ইগনোর করতে থাকে ওরা দুজন এসে বলে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে ও বলে সিট সব বুক হয়ে গেছে এখন আমি কি করব ওরা বলে একদমই টেনশন নিও না সিনিয়র একটা হার্ড ছেলে আছে যে কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করে তোমাকে সিট নিয়ে দিতে পারবে ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্টাডি করছে ও হ্যাকিং নিয়ে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে তুমি ওর থেকে হেল্প নিয়ে নাও আর ওর নাম হচ্ছে খুন খাও এই নামটা শুনে ডাচেস ওর ছোটোবেলার কথা মনে করতে থাকে যে ও ছোটোবেলায় খুন খাও নামের একটা ছেলেকে চিনত দেন ডাচেস বলে এটাও হতে পারে না এই নাম তো অনেক কমন যে কারো এই নাম হতে পারে ওরা দুজন বলে ও আমার কার সাথে কথা বলছে প্রিম বলে তুমি জলদি যাও ডাচেস দৌড়াতে দৌড়াতে একটা হলে আসে ওখানে তখন খুন খাওকে দেখানো হয় ও বলে আমি এখন ওর সাথে দেখা করতে পারবো না দেন জলদি করে টেবিলে নিচে লুকিয়ে পড়ে আর বলে আই হোপ কেউ যেন আমাকে এখানে না খুঁজে পায় কিন্তু তখনই ওখানে ক্র্যাকিং চলে আসে আর জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো তুমি কি কারোর থেকে লুকাচ্ছ ও বলে না ক্র্যাকিং সবাইকে বলে দিতেই যাচ্ছিল তো ডাচেস ওকে চুপ করিয়ে দেয় ক্র্যাথিং বলে আমি অনেক কথা বলি তাই আমি চুপ করে থাকতে পারি না ও বলে তোমাকে চুপ করার জন্য আমি টাকা দিতে পারি তখন ও ওকে সাত হাজার টাকা দেয় ক্র্যাথিং বলে বাহ আজ তো আমার লাকি ডে এখানে হানি এসে খুন খাওয়ার পাশে বসে তখনই ওখানে লাইট অফ হয়ে যায় ক্র্যাথিং ও বলে ফ্ল্যাশটা অন করে তো ডাচেস ওকে লাইটটা অফ করতে বলে দুজন একজন আরজনকে দেখছিল তখনই খুন খাওয়ার ব্যাপারে টিভিতে বলা হয় যে এই কম্পিটিশনে সব দেশের স্টুডেন্টসরাই পার্টিসিপেট করেছে কিন্তু উইনার হয়েছে খুন খা ডাচেস তো এইসব দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় ক্র্যাথিং বলে তুমি কি ওকে পছন্দ করো ডাচেস না করে দেয় আর বলে প্লিজ তুমি আমার কিছু বলো না ক্র্যাথিং বলে তুমি ওকেই পছন্দ করো আমি মার্স প্ল্যানেট থেকে দেখেও বলে দিতে পারি অ্যান্ড এখন এখানে খুন খাওয়ার এন্ট্রি হয় ও কলেজে অনেক পপুলার ডাচেস বলে তুমি ওকে বলে দিও না যে আমি ওকে পছন্দ করি ও বলে আমি অনেক কথা বলি চুপ করে থাকতে পারি না এখন তুমি কি করবে ডাচেস বলে তুমি আমার পুরো পার্সটাই রেখে নাও বাস তুমি তোমার মুখটা বন্ধ রেখো 
প্রাথিন বলে ওকে এটা বলে ও ওখান থেকে বের হয়ে আসে খুনটা ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি ওখানে কি করছিলে ক্রাথিং বলে একটা মেয়ে তোমাকে পছন্দ করে তুমি কি জানতে চাও ও মেয়েটাকে এটা বলে ও টেবিল থেকে কভারটা সরিয়ে দেয় টাচেস বলে এটা তুমি কি করলে ক্রাথিং বলে আমি তো দুজন লাভারের হেল্প করলাম চলো বলে দাও তুমি ওকে কি বলতে চাও ও বলে আমি এই কাজের জন্য আসিনি আমি তো সিস্টেম হ্যাক করে রেজিস্ট্রেশন করাতে চেয়েছিলাম খুনখাও জিজ্ঞেস করে কোন সাবজেক্ট চুজ করতে চাও ও বলে কিছু না আর বাই বলেই ওখান থেকে চলে যাও খুনখাও বলে এটা কে ছিল ক্রাথিং বলে জানি না কিন্তু ওকে জ্বালিয়ে অনেক মজা লাগছে খুনখাও বলে ও কিউট আছে এটা শুনে তো ক্রাথিং ওকে দেখতে থাকে অ্যান্ড হানিও ওকে দেখতে থাকে ক্রাথিং বলে আমি তোমার জন্য করে ওই তিনটা মেয়ের থেকে তোমার পিছু ছাড়িয়েছি দাও আমার টাকা দাও খুনখাও বলে তুমি এটার জন্য টাকা নিবে পরের সিনে দেখি ক্রাথিং মিস জ্যামের ছেলে স্কাইয়ের টিউশন করায় মাস শেষ হওয়াতে ও মিস জ্যামের থেকে স্যালারি চায় উনি ওকে স্যালারি দিয়ে দেয় আমরা দেখি ক্রাথিং ওনার সাথেও ফ্ল্যাট করে ডাচেস ওর বিল্ডিংয়ে আসে আর ও এখানে ক্রাথিংকে দেখে তো অনেক রেগে যায় ক্রাথিং বলে আমি কি করেছি ডাচেস বলে আমার টাকা ফেরত দাও তুমি ক্রাথিং বলে আমি তো ওই টাকা ইউজ করে ফেলেছি আর ও মিথ্যা বলে যে খুন খাও তুমি এখানে কি করছো খুন খাওয়ার নাম শুনে তো ডাচেস এক লাফ মেরে লুকিয়ে পড়ে ক্রাথিং তো ওকে দেখে হাসতে থাকে ডাচেস বলে তুমি আমাকে আবারও বোকা বানালে ও বলে এই ট্রিক্স তো অনেক পুরানো এখন বাচ্চারাও এটা বিশ্বাস করে না আর বাই বলে ওখান থেকে চলে যায় ডাচেস ওর উপর রাগ ছাড়তে থাকে আর বলে তোমার জন্য করে আমার টাকাও গেল আর আমার রেজিস্ট্রেশনও হলো না ইডিয়ট কোথাকার আর একটু পরেও ভাবতে থাকে আসল ইডিয়ট তো আমাকে মনে হচ্ছে পরের দিন ডাচেস ওর কলেজের জন্য বের হয় পেছন থেকে মিমি ওকে ড্যাংলেগ বলে ডাকে আর বলে আমার কথা মনে আছে তোমার ডাচেস বলে তোমার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে আমি ড্যাংলেগ না আমি ডাচেস কিছুদিন হলে আমি এখানে শিফট হয়েছি আমার এইটিন ফ্লোরের বিল্ডিং থেকে যেটা ব্যাংককে আর অনেক এক্সপেন্সিভ এরিয়াতে তো আমার মনে হয় না আমার নেবর ছিলাম মিমি বলে আমি তো নেবরের কথা বলিইনি কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করে অনেক খুশি হলাম ডাচেস তখন ফোনে কথা বলা নাটক করে ওখান থেকে চলে যাচ্ছিল মিমি বলে তুমি তোমার ফোনটা উল্টে ধরেছ ডাচেস বলে ও এখানে কি করছে এখানে ক্র্যাথিং ওদের সব কথা শুনে ফেলে ব্যাংলেক নামটা শুনে ক্র্যাথিং বলে কিছু একটা তো গড়বড় আছে আরও হাসতে থাকে কলেজে আসার পর ওর ফোনে মেসেজ আসে যে ওর রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে ও বলে এটা কি করলো মনে হয় আমি যখন কালকে ট্রাই করেছিলাম তখন এটা হয়ে গেছে প্রিম বলে এটা হতেই পারে না হতে পারে খুন খাও প্রোগ্রাম হ্যাক করে তোমার রেজিস্ট্রেশনটা করে দিয়েছে তাও আবার তোমাকে না বলে তো তোমার উচিত পার্সোনালি গিয়ে ওকে থ্যাংকস বলা ডাচেস বলে আমি মেয়ে কোনো ছেলের সাথে ডিরেক্ট গিয়ে কথা বলতে পারি না কিন্তু আমরা একটু পরে দেখি ডাচ এত নাটক করে গিয়ে খুন খাওয়াকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য থ্যাংক ইউ বলে আর বলে তুমি না থাকলে তো আমার অনেক প্রবলেম হয়ে যেত প্রিম বলে ওনা বলেছিল ও ডিরেক্ট গিয়ে কথা বলতে পারবে না এখানে ডাচেস তো খুন খাওয়ার থেকে ওর নাম্বারটাও চেয়ে ফেলে ওরা দুজন তো এটা দেখে অনেক শখ হয়ে যায় খুনখা ওকে ওর নাম্বারটাও দিয়ে দেয় আর ওর ক্লাসের জন্য চলে যায় তখনই ক্রাথিং এসে চিল দিয়ে ওকে ড্যাংলেক বলে ডাকে এটা শুনে তো ও অনেক শখ হয়ে যায় ডাচেস ওর মুখটা বন্ধ করিয়ে ওখান থেকে নিয়ে যায় ডাচেস ওকে বলে তুমি এই নামটা কিভাবে জানলে ক্রাথিং বলে তোমাকে ডাচেস না ড্যাংলেক নামটা বেশি শুট করে ও বলে এই নামটা আর কখনো বলবে না এখন আমি রিচ হয়ে গেছি তাই ওই চিপ নামটা আমি এখন আর ইউজ করতে পারবো না তুমি এই নামটা আর কখনো বলবে না ও বলে খুন খাও কেউ না এটা শুনে তো ও অনেক ভয় পেয়ে যায় অ্যান্ড বলে তুমি তোমার মুখ চুপ রাখার জন্য কত টাকা নিবে ও বলে সব প্রবলেম টাকা দিয়ে সলভ করা যায় না আমি তোমার সিক্রেটটা জানতে চাই ডাচেস তো না করে দেয় ও বলে তুমি যদি না বলো তাহলে আমি খুন খাওয়ার সামনে তোমাকে ড্যাংলেক বলে ডাকবো ও বলে তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ তো ক্র্যাথিং চিল নিয়ে ওর নামটা বলতে যায় ডাচেস ওকে চুপ করায় আর বলে তুমি আমাকে প্রমিস করো তুমি কাউকে বলবে না ক্র্যাথিং তো ওকে প্রমিস করে না ও বলে তুমি প্লিজ কাউকে এটা বলবে না আর আমার কি তোমাকে এটা বলা উচিত হবে তো ক্র্যাথিং আবারও চিল্লানো শুরু করে দেয় তখন ডাচেস ওকে চুপ করায় আর বলে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবার বিজনেসে ওনার ফ্রেন্ড ধোকা দিয়ে দিয়েছিল যে কারণে আমরা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম এ কারণে আমরা ব্যাংকে চলে গিয়েছিলাম ওখানে খুন খাওয়ার গ্র্যান্ড মা আমাদের থাকার জন্য জায়গা দিয়েছিল আর রেন্টও নেয়নি আমার বাবা ওখানে সয়মিলকের বিজনেস শুরু করে ওর গ্র্যান্ড মা আমাদের হেল্প করেছে এই জন্য বাবা ওনাদের বাসায় প্রতিদিন সয়মিলক পাঠাতো একদিন রাস্তাতে আমি পড়ে যাই আর আমার সানগ্লাসটা ভেঙে যায় তখন খুন খাও আমাকে পড়তে দেখে ফেলেছিল পরের দিন আমি ওনাদের বাসায়
আমি চাই না ও মনে করুক যে আমি সেই পুয়োর সোয়ামের কুয়ালা ট্যাংলে ক্র্যাথিং বলে তোমার কি মনে হয় ও তোমাকে দেখে চিনতে পারবে ডাচেস বলে আমার মনে হয় না কারণ তখন থেকে ওর সাথে আমার আর দেখাই হয়নি আর এই ডাচেস ড্যাংলে থেকে অনেক ডিফারেন্ট তাই আমি চাই না কে জানুক আমি আগে পড়ছিলাম ক্র্যাথিং অ্যাক্টিং করে বলে এই সিক্রেটের তো টাকা বেশি লাগবে আমি কিন্তু প্রমিস করিনি যে আমি কাউকে বলবো না আরও হাসতে শুরু করে দেয় এরপর ডাচেস ওকে মলে শপিং করাতে নিয়ে আসে ক্র্যাথিং অনেক জামা কাপড় কিনে আরও ডাচেসকে বিল পে করতে বলে ডাচেস বলে তুমি শুধু এতটুকুই চেয়েছিলে এরপরও ক্র্যাথিং শপিং করতেই থাকে ও অনেকগুলো খাবার কিনে ডাচেস বলে তুমি এতগুলো খাবার খেতে পারবে ক্র্যাথিং বলে টাকা তো তোমার তো আমি কেন টেনশন নিব এরপর ওখানে মেয়েগুলোকে ক্র্যাথিং বলে তোমরা যা ইচ্ছা নাও বিল আমি পে করব ডাচেস বলে এগুলো কিন্তু এখন বেশি হয়ে যাচ্ছে ক্র্যাথিং তখন ওকে ড্যাংলেগ বলে ডাকে ডেচেস বলে তোমার যা ইচ্ছা খাও খেয়ে খেয়ে তুমি বেহুশ হয়ে যাও এরপর আমরা দেখি ক্র্যাথিং তো ওর শপিং ব্যাগগুলো ডাচেসকে দিয়ে ক্যারি করা ডেচেস বলে বাস অনেক হয়েছে ক্র্যাথিং বলে তোমার চিলড্রেনতে আমার হার্টে পেইন হচ্ছে চেক আপ করাতে হবে এখন আমাকে চেক আপের জন্য টাকা দাও ডাচেস বলে সেট আপ ক্র্যাথিং বলে ওটা সেট আপ হবে সেট আপ তো এক্সারসাইজ হয় ও বলে যাই হোক এখন থেকে আর তুমি আমার ওই নামটা নিবে না ক্র্যাথিং বলে যদি টাকা না দাও কালকের মধ্যেই সবাই জেনে যাবে তখন মিস্টার সুইট ফেস এসে বলে তোমার কি মনে হয় তুমি এসব করাতে কুল হয়ে যাও ক্র্যাথিং বলে তুমি আমার মামলাতে নাক গলাতে এসো না ড্যান ওকে বলে তুমি ওকে টাকা কেন দিচ্ছ ও বলে আমি সুপার রিচ তাই এতটুকু টাকাতে আমার কিছুই হবে না ক্র্যাথিং বলে তুমি কি এখন আমাকে মারবে তুমি শুনে শুনে কি বলেছে এখন এই কেসটা এখানে বন্ধ হয়ে গেছে ইউরানার এই সুযোগে ড্যাচেস ওখান থেকে পালিয়ে যায় ক্র্যাথিং যখন এদিকে ঘুরে ওকে না দেখে তো ওর অনেক কাজ ফিল হয় এখানে ড্যাচেস বলে আমি কেন আমার সিক্রেটটা ওকে বলতে গিয়েছিলাম তখনই ওখানে মুখের প্রিম এসে ওকে ড্যাংলেগ বলে ডাকে এটা শুনে তো ও অনেক শখ হয়ে যায় ডাচেস বলে আমার নাম ডাচেস প্রিম বলে তোমার মতো রিচ গার্লকে ড্যাংলেগ নামটা শ্যুট করে না এটা তো সোয়ামিক ব্যাচে ওরকম মেয়ের নাম মনে হয় মুখ বলে সোয়ামিক কিন্তু অনেক টেস্টি হয় তখন ডাচেস ওদের সাথে খাবারের ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করে দেয় দেন তখনই ওর কাছে রিচি এঞ্জেস গ্রুপের মেসেজ আসে তো ওদের বায় বলে দিয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে চলে যায় এখানে ক্র্যাথিং খুন খাওয়ার জন্য খাবার নিয়ে আসে খুন খাইগুলো দেখে বলে তুমি তো আগে কখনো আমার জন্য খাবার নিয়ে আসনি কি তোমার মতলবটা কি ও বলে আমি যদি তোমার ব্রেক করে দিয়েছি তুমি আমার ওই টাকা দাও কতবার চাবো আমি আর তুমি নিজে ওই মেয়েদের সাথে ব্রেক আপ করো না কেন খুন খা বলে আমি মেয়েদের কাঁদতে দেখতে পারি না আর এইসব দেখে তো মনে হয় না যে তোমার কাছে টাকা নেই ক্র্যাথিং বলে আমি এগুলোর বিল পে করিনি ও বলে তুমি ওই মেয়েকে দিয়ে বিল পে করেছ ওই মেয়ে কেন তোমার উপর টাকা খরচ করছে ও কি তোমাকে পছন্দ করে ক্র্যাথিং বলে ওর একটা সিক্রেট আছে আমার কাছে যেটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না খুন খা বলে আমি তো ওর রেজিস্ট্রেশনটা করাইনি বাট ও আমাকে থ্যাংক ইউ বলতে এসেছে তুমি ওর হেল্প করেছো তাই না ও বলে হ্যাঁ আমি করেছি কারণ আমি একজন হিরো ও বলে আমি এরকম হিরো আগে কখনো দেখিনি তুমি নিশ্চয়ই ওকে পছন্দ করো ক্র্যাথিং বলে এরকম কিছুই না আমার তো শুধু ওকে জ্বালাতেই ভালো লাগে তখনই ওখান দিয়ে কিছু মেয়ে যাচ্ছিল আর ক্র্যাথিং তো ওর খাবারগুলো নিয়ে ওই মেয়েগুলোর পেশনে যেতে থাকে আর এসব দেখে তো খুন কাও আসছিল এখানে হানি বলে ডাজেসকে তো আমাদের গ্রুপে রেখে ফেলেছি ওকে নিয়ে এখন আমরা মজা করতে পারবো এটা বলে ওরা হাসতে শুরু করে দেয় তখনই ওখানে ডাচেস এসে ওদের হাই দেয় তো ওরা ওকে হাই দেয় ডাচেস বলে আমি ওকে রিচ এঞ্জেলসের মেম্বার হয়ে গেছি হানি জিজ্ঞেস করে ফার্স্ট রুল কি ছিল ও বলে যখনই দেখা হবে ডিজাইনের কাপড় পড়তে হবে হানি বলে কালকে আমাদের ফার্স্ট হিউম্যান কমিউনিকেশন ক্লাস আমাদের ইউনিফর্ম পড়া দরকার নেই আমাদেরকে ফ্যাশনেবল দেখাতে হবে কিন্তু আমরা এখনো ভাবিনি আমরা কি পড়বো ডাচেস বলে চলো রিচ লোকদের মতো রেডি হয়ে যাই রাতে বলে আমরা রিচি তো ডাচেস হাসতে থাকে হানি বলে পুয়োর লোকদের মতো ড্রেস আপ করলে কেমন হবে আর ওরা ড্রেস চুজ করতে শুরু করে দেয় ডাচেস দেখে ওরা পুয়োর লোকদের নিয়ে মজা নিচ্ছে তো বলে ওদের কাপড়ে খারাপ কি আছে পাসাই বলে তুমি পুয়োর লোকদের সাইড কেন নিচ্ছ ডাচেস বলে আসলে আমি আজকে আমার গাড়ি থেকে ওদের দেখেছিলাম এই জন্য বলছি আর কি পরের দিন ডাচেস পুয়োর লোকদের মতো ড্রেস আপ করে আসছে আর ওর ফ্রেন্ডদের বলে রিচ এঞ্জেসরা আজকের জন্য এই থিমটা চুজ করেছে তখনই ওরা তিনজন ডিজাইনার কাপড় পরে আসে আর বলে তুমি এটা কি পরেছ ও বলে কালকে তো তোমরা এটাই ডিসাইড করেছিলে তাহলে আজকে তোমরা এরকমটা কেন করলে ও বলে তুমি তো আমাদের মজাটা সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছ তোমাকে দেখতে একদমই পুয়োরদের মতোই লাগছে ডাচেস ওদের উপর চিল্লায় আর বলে
এটা শুনে তো মুখ উড়ে গেছে হানি ওই লিস্টটা দেখে বলে ও যে ক্লাসের জন্য রেডি হয়ে এসেছে ওই ক্লাসে ওর নামই নেই তো ওকে স্টুপিট বলবো না তো কি বলবো তোমার মাথায় কি কিছু আছে ডাসিস তখন রেগে ওখান থেকে চলে যায় ওরা বলে তোমার ওর মাথায় কি আছে দেখবে তাই না আসো তোমাদের দেখাই এরপর ডাচিস এখানে মন খারাপ করে বসেছিল তখন ওখানে ক্র্যাথিং আসে আর বলে তোমার জামাই কি হয়েছে ডাচিস তখন ওকে সব বলে ক্র্যাথিং জিজ্ঞেস করে কোন ক্লাসে গিয়েছিলে তুমি ডাচিস বলে হিউম্যান কমিউনিকেশন ক্লাসে ক্র্যাথিং বলে আমি তো তোমার রেজিস্ট্রেশন ওই ক্লাসে করাইনি ওই ক্লাসে সব বিগ রান রিচ স্টুডেন্টসরা জাঙ্গল ট্র্যাকিং ক্লাসে চলো ডাচিস তো রেজিস্ট্রেশন নিষেধ করে দেয় ক্র্যাথিং বলে আমি কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করে তোমার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি তুমি আমার ক্লাসে এরকম এক্সপ্রেশন দিও না আর চলো জলদি ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ডাচিস না করতে থাকে কিন্তু ক্র্যাথিং তো ওকে টেনে ক্লাসে নিয়ে আসে ডাচিস বলে আমি ক্লাস করব না আমি মাটির ভেতরে মলা হতে চাই না আর স্টুডেন্টসদের দেখো ওদের দেখতে তো গ্যাংস্টারদের মতো লাগছে ক্র্যাথিং সবাইকে বলে দেয় ও তোমাদের গ্যাংস্টার বলেছে ছেলেটা কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিল দেন বলে আমি ক্র্যাথিং এর ফ্রেন্ড হই জ্যাঙ্গল ট্র্যাকিং এতটাও খারাপ সাবজেক্ট না তোমারও ভালোই লাগবে ডাচিস জিজ্ঞেস করে ও কি স্টুডেন্ট ক্র্যাথিং বলে হ্যাঁ শুধু ওর বয়স থেকে একটু বড় দেখায় ওকে ডাচিস ক্লাস থেকে চলেই যাচ্ছিল তো ক্র্যাথিং ওকে ধরে ওখানে বসিয়ে দেয় আর বলে তোমার কাপড় দেখো মনে হচ্ছে মাছ ধরে জঙ্গলে হারিয়েছিল তুমি তোমাকে এই ক্লাসটি শ্যুট করে তখনই খুন খাওয়া এসে ওকে ওর জ্যাকেটটা পরিয়ে দেয় আর বলে এই কাপড়ে তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে ওকে দেখে তো ডাচিস অনেক খুশি হয়ে যায় ক্র্যাথিং তো ওর খুশিতে পানি ঢেলে দেয় আরও খুন খাওকে বলে তুমি তো বলছিলে তুমি আজকে ক্লাসে আসবে না ও বলে আমি জানতে পেরেছি আজকে একটা কিউট মেয়ে ক্লাসে আসবে এই জন্য আমি আমার মাইন্ডটা চেঞ্জ করে ফেলছি ক্র্যাথিং ডাচিসকে এত খুশি দেখে বলে কি হয়েছে তোমার আরও ডাচিস থেকে জ্যাকেটটা সরিয়ে বলে ও ঠান্ডা লাগছে না এটা শুনে তো ডাচিস নাটক করতে থাকে যে ও ঠান্ডা লাগছে আরও আবার জ্যাকেটটা নিয়ে পড়ে ফেলে ক্র্যাথিং বলে ও অনেক ভালো অ্যাক্টিং করতে পারে তখন ডাচিসের কাছে মেসেজ আসে আর ও খুশি হয়ে বলে আমি তো এটার জন্য কবে থেকে ওয়েট করছিলাম এরপর ডাচিস ওদের কাছে আসে মুখ বলে তুমি এটা কার জ্যাকেট পরে আছো ডাচিস বলে আমি খুন খাওয়ার জ্যাকেটটা ব্যাগ দিতে ভুলে গিয়েছি ও বলে খুন খাওয়া এটা ইচ্ছে করে দিয়েছে যেন তুমি ওর সাথে ফ্লাট করতে পারো তখনই মেসেজ আসে রিচ ক্লাবের ফর্ম বের হয়ে গেছে এবার শুধু একজন মেম্বারকে চুজ করা হবে প্রিম বলে রিচ ইন্ডাস্ট্রা ভালো না তুমি রিচ ক্লাবে গিয়ে ওদের ফ্রেন্ড হতে চাও কেন ডাচিস বলে রিচ ক্লাবে জয়েন হওয়া আমার স্বপ্ন আমি ওই মেয়েদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই না যেভাবে হোক আমি রিচ ক্লাবের মেম্বার হতে চাই তখন ওরা দুজন বলে তাহলে আমরাও তোমার হেল্প করব রিচ ক্লাব মেম্বার রুলস হল ওকে ওর প্রোপার্টির রেকর্ড দেখাতে হবে এটাতে বোঝা যাবে যে ও সত্যি রিচ কিনা আর ইনস্টাতে এক মিলিয়ন ফলোয়ার থাকতে হবে হানি বলে আমি এক মিলিয়ন ফলোয়ার কিভাবে আনবো ক্রাতেই বলে তুমি আমার ফ্রেন্ড তাই তুমি খুব সহজে ক্লাবে মেম্বার হয়ে যেতে পারবে টেনশন নিও না হানি ওকে থ্যাংকস বলে আর বলে ক্লাবে তো আমি জয়েন করব আর খুন খাওয়ার জন্য পারফেক্ট মেয়ে হয়ে যাব ফাসাই বলে আমার কি হবে আমি কবে ক্লাব জয়েন করব হানি বলে তুমি নেক্সট ইয়ার জয়েন হও অন্যদিকে ওদের তিনজনের প্ল্যানিং শুরু হয়ে যায় মুখ বলে আমি রিসার্চ করে জেনেছি তোমাকে রিচ ক্লাবে জয়েন করতে হলে তোমার ভালো কানেকশনস থাকতে হবে যেমন হানির কাছে প্রাতেই আছে ওর হেল্পেও খুব সহজে মেম্বার হয়ে যেতে পারবে তোমার তো কোনো চান্সই নেই কারণ তোমার কাছে কোনো কানেকশনসই নেই টাচেস বলে তাহলে আমি এখন কার হেল্প নিব প্রিম বলে এখন আমাদের এটা ইউজ করতে হবে ডাচেস বলে আইব্রো পেন্সিল প্রিম বলে ব্রেইন যেটা তোমার কাছে একদমই নেই তোমাকে আগে ফেমাস হতে হবে যেন তোমার মিলিয়ন্স ফলোয়ার হয়ে যায় ডাচেস বলে আমি টাকা দিয়ে টিভি চ্যানেলসে আসবো লোকরা আমাকে দেখবে চিনবে আমাকে ইনস্টাতে ফলো করবে প্রিম বলে আমাদের ভালো কিছু করতে হবে আর ওর মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে তখন সবাই ওর মতো করতে থাকে ও বলে তুমি কি জানো আমি কি ভাবছি ওরা দুজন বলে আমরা তো জানি না আমরা তো এমনিতেই এরকম করছি এখানে ক্র্যাথিং স্কাইকে পড়াচ্ছিল আর বলে আমরা প্রাইগোনোমেট্রিক এক্সারসাইজ করছি স্লিপিং এক্সারসাইজ না তখনই ওখানে ডাচিস চলে আসে আর বলে তোমাকে আমার একটা হেল্প করতে হবে স্কাই বলে আমিও হেল্প করতে চাই বাট ক্র্যাথিং এর এক্সপ্রেশন দেখে ও ওখান থেকে চলে যায় দেন ও জিজ্ঞেস করে কি কাজ করতে হবে ডাচিস বলে রিচ ক্লাবে জয়েন করতে তোমার আমাকে হেল্প করতে হবে ক্র্যাথিং বলে ওই ক্লাব ভালো না ওখানে শুধু সব বিগ্রাড় রিচ মানুষের বাচ্চারাই যায় ডাচেস বলে রিচ ক্লাব শুধু হাই ক্লাস মেম্বারদারই অ্যাকসেপ্ট করে ওনারা যাই করুক তুমি কি শুনুনি রিচ লোকেরা যাই করুক ওটা কখনো ভুল হয় না বাট রিচ হওয়ার ফিলিংস তুমি
দেন ডাচেস ওকে টাকা দেয় ও নাই করছিল তো ডাচেস ওকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে ডিল ফাইনাল করে ওখান থেকে চলে যায় ক্রাথিং বলে আমি তো হ্যাঁ বলিইনি ইনস্টাতে ফলোয়ার্স বাড়ানোর জন্য ডাচেস ফ্রি তে সবাইকে সয় মিল্ক দেয় প্রিম বলে আমরা ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি তোমাকে তো থাইল্যান্ডের অ্যাঞ্জেলিনা জলের মতো লাগছে তোমার 1 মিলিয়ন ফলোয়ার খুব জলদি হয়ে যাবে তখন ওখানে ক্রাথিং আসে আর ওকে বলে হে পার্পল পটেটো দেন ওদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় খুন খাওকে দেখে ডাচেস জলদি লুকে পড়ে खुनखा ক্র্যাথিং ওদের দুজনকে দেখে এমন ফেস এক্সপ্রেশন দিয়েছিল যেটা অনেক ফানি ছিল খুনখা বলে এগুলো কি সয় মিল্ক ক্র্যাথিং বলে কেন তুমি কি কোকোনাট মিল্ক দেখতে পাচ্ছ ডাচেস বোকে বলে তোমার মুখটা বন্ধ রাখো আরও খুন খাওয়ার জন্য স্পেশালি সয় মিল্ক বানাতে থাকে খুনখা বলে তোমাকে তো এই কাছে প্রফেশনাল লাগছে এটা শুনে ও ইচ্ছে করে ওর হাতে মিল্ক ফেলে দেয় খুনখাও জলদি ওর হাতে ধরে ফেলে ও বলে আমি এই কাজ আগে কখনো করিনি ক্র্যাথিং এসব দেখে ওর ফ্রেন্ডদের বলে যাও ওর হাতটা ওয়াশ করে নিয়ে আসো ডাচিস তো রেগে যায় আর বলে ও আমার হাতটাই ধরেছিল এখানে খুন খাও ওকে কিউট বলে ক্র্যাথিং বলে এরকম কিছুই না ও এইসব ইচ্ছে করে করছে আরও নিজেও ডাচিসকে দেখতে থাকে ডাচিস বলে আমি আমার হাত আর কখনো ওয়াশ করব না আর ও অনেক খুশি হতে থাকে পরের দিন ওরা তিনজন ফলোয়ার্স চেক করে ওরা দেখে মাত্র তিনজনই ফলোয়ার্স হয়েছে ডাচিস বলে আমি তো দশ হাজার মানুষকে সয়মিট দিয়েছিলাম মুখ চেক করে বলে তুমি তোমার নেম স্পেলিংটাই ভুল লিখেছ ডাচেসের জায়গায় ডাচিস লিখে রেখেছ প্রিম হানি রাডি চেক করে দেখে ওর অনেক ফলোয়ার্স হয়ে গেছে ও হসপিটালের জন্য ডোনেশন কালেক্ট করেছে ওর তো পাঁচশোকে ফলোয়ার্স হয়ে গেছে ডাচিস বলে চলো ফেক আইডি বানিয়ে আমার আইডি ফলো করি প্রিম বলে এতে অনেক টাইম লেগে যাবে ডাচিস বলে মিলিয়ন্স ফলোয়ার্স ওয়ালা লোকরা কি করে মুখ বলে ওরা টাকা দিয়ে ফলোয়ার্স বাড়িয়ে নেয় তোমাকে এই কাজটা একজন টেকনিক্যাল জিনিয়াসকে দিয়ে করাতে হবে যে এই কথাটা একদম সিক্রেট রাখতে পারবে ডাচেস বলে আমি জানি ওই জিনিয়াসটাকে একটা মেয়েকে বলে তুমি যদি টিউশন পড়তে চাও আমি তোমাকে পড়াতে পারবো কিন্তু মেয়েটি ওকে না করে দিয়ে ওখান থেকে চলে যায় ক্র্যাথিং বলে কতদিন ধরে ইগনোর করতে থাকবে আমাকে তখনই ওর কাছে ডাচেস এসে বলে তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ক্র্যাথিং বলে আমাকে দেখি তোমার কাজের কথা কেন মনে পড়ে ও বলে প্লিজ হেল্প করো আমাকে ক্র্যাথিং বলে কি হয়েছে ডাচেস বলে ইনস্টাতে আমার ফলোয়ার্স বাড়িয়ে দাও ফ্রিতে কাজ করাবো না বলো কত টাকা চাও চল্লিশ হাজার নাকি পঞ্চাশ হাজার ক্র্যাথিং বলে আমি এসব করতে চাই না ও টাকা বাড়িয়ে দুই লাখ আর তিন লাখ বলে ক্র্যাথিং তাও ওকে না করে দেয় ডাচেস বলে ঠিক আছে তুমি চলে যাও আমি খুন খাওয়ার থেকে হেল্প নিয়ে নিব ও তোমার থেকে বেশি হ্যান্ডসাম আর বেশি ট্যালেন্টেডও ক্র্যাথিং ওকে কল করতে থামায় আর বলে কত ফলোয়ার্স লাগবে ডাচেস বলে থ্রি মিলিয়ানস এরপর ক্র্যাথিং কলেজের সব কম্পিউটার দিয়ে কাজে লেগে যায় ট্যান এসে বলে তুমি একবার শুধু একটাই কম্পিউটার ইউজ করতে পারবে ক্র্যাথিং বলে তুমি এখান থেকে চলে যাও তোমার সাথে এখন ঝগড়া করার সময় নেই আমার ট্যান বলে আমি তোমার নামে রিপোর্টিং করতে যাচ্ছি তখনই খুন খাওয়া আসে আর বলে এসব কি হচ্ছে এখানে ক্র্যাথিং বলে আমি আমার কাজ করছি ও বলে তুমি ডাচি যার ছবি দেখছ তুমি ওকে সত্যিই পছন্দ করো ক্র্যাথিং বলে ও আমাকে এই কাজের জন্য হায়ার করেছে আর তোমার কাছে সয়মিল কেমন লেগেছে খুন খাও বলে ভালোই লেগেছে ক্র্যাথিং বলে আচ্ছা তাহলে তুমি এনজয় করো ট্যান ওকে বলে এখানে খাওয়া নিষেধ তাই তুমি এখানে কিছু খেতে পারবে না ক্র্যাথিং ওকে বলে তুমি খাও কিন্তু ট্যান ওকে আবার আটকায় তাই খুন খাও বাইরে চলে যায় ক্র্যাথিং ট্যানকে বলে যাও তুমি যে আমার নামে রিপোর্ট করো এটা বলে ও আবার ওর কাজ করতে শুরু করে দেয় পরের দিন দেখি ইনস্টাতে ওর ফলোয়ার্স পাঁচ লাখ হয়ে গেছে তখনই প্রিম দেখে ওর বয়ফ্রেন্ড অন্য একটা মেয়ের সাথে পিক শেয়ার করেছে ওর বয়ফ্রেন্ডকে অনেকবার কল করে কিন্তু ও রিসিভই করে না ও তো অনেক রেগে যায় আর ওর বয়ফ্রেন্ডকে চিটার বলতে থাকে ডাচেস তখন ওকে শান্ত করে কিছুক্ষণ পর ওর ফলোয়ার সাত লাখ হয়ে যায় প্রিম তো ওর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে অনেক স্যাট ছিল তো ওরা দুজন ওকে বলে চলো আমরা ইস্পাতে যাই ওরা ভুল করে ভুল একটা ইস্পাতে চলে আসে কিছুক্ষণ পরই ওখানে পুলিশ রেড পড়ে যায় প্রিম আর মুখ তো কোনোভাবে বাইরে চলে আসতে পারে বা ডাচেস বাঁচার জন্য পুলিশকে বলে আমি কাস্টমার্স না এখানে আমি কাজ করি পুলিশ বলে আমরা কাস্টমার্সদের না ওয়ার্কার্সদেরই অ্যারেস্ট করতে এসেছি আর এখানের ওয়ার্কার্স তো কাস্টমার সেটা চলে যায় দেন পুলিশ ডাচেসকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় 
পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছে ওনাদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমি ওয়ার্কার্স না আমি কাস্টমার কিন্তু কোনোভাবে পুলিশ ওকে বিশ্বাসী করে না ডাচেস বলে আপনি বলুন কত টাকা চান আপনি আমার বাবা আপনাকে দিয়ে দেবে অফিসার বলে এখন তো তোমার উপর ঘুষ দেওয়ার কেসও হবে ডাচেস বলে আমি কিছুই করিনি তখন অফিসার ওকে জেলের ভেতর নিয়েই যাচ্ছিল ও তো কোনোভাবে যেতেই যাচ্ছিল না দেন ওখানে ক্র্যাথিং চলে আসে আর বলে ওকে ছেড়ে দিন অফিসার ওকে মিস্টার ক্র্যাথিং বলে ও অফিসারকে বলে আমি আপনার জন্য স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছি যেটা আপনার ফেভারিট অফিসার বলে তুমি এগুলো আমার ডেস্কে রেখে দাও আগে আমি ওকে জেলে ঢুকিয়ে নিই ক্র্যাথিং বলে ও আমার কলেজের স্টুডেন্ট ও কিছুই করেনি নিশ্চয়ই কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে তো অফিসার ওকে ছেড়ে দেয় ডাচেস বলে আমার কথা তো আপনি শুনেননি তুমি কি অফিসারকে চেনো আর ইনি তোমার সাথে এত ভালোভাবে কেন কথা বলছে ক্র্যাথিং তো একটু ঘাবড়িয়ে যায় ডাচেস বলে তুমি কি আগে কখনো জেলে এসেছিলে ক্র্যাথিং বলে হ্যাঁ অনেকবার এসেছিলাম এই জন্য তো অফিসার আমাকে চেনে তাই না স্যার তো অফিসার বলে হ্যাঁ ও তো একটা চোর আর ও অনেক মেয়েদের সাথে ফ্ল্যাট করে বেড়ায় তখন ক্র্যাথিং ওনাকে এসব বলতে থামায় আর ও ডাচেসকে বলে চলো বাসায় যাই ডাচেস বলে তুমি আমাকে টাচ করবে না এরপর বাইরে এসে ও তো অনেক খুশি হয়ে যায় ও জিজ্ঞেস করে তুমি কিভাবে জানলে আমি এখানে ক্র্যাথিং বলে মু কল করেছিল আমাকে আর ওর সাথে ও ফ্ল্যাট করতে শুরু করে দেয় ডাচেস বলে এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে তুমি রেগুলারই এখানে আসো আর তুমি এটা খারাপ ছেলে ক্র্যাথিং বলে তোমার তো আমাকে থ্যাংক ইউ বলা উচিত ছিল আচ্ছা আমার মনে হয় অফিসারকে আবার ডাকা উচিত অফিসার ডাচেস ওকে থামায় আর বলে আচ্ছা আমি তোমাকে ডিনার করাবো বলো তুমি কোথায় খেতে চাও ক্র্যাথিং বলে আমি কি যে কোনো রেস্টুরেন্ট চুজ করতে পারবো ও বলে হ্যাঁ আমরা দেখি ক্র্যাথিং ওকে নর্মাল একটা জায়গা নিয়ে আসে ডাচেস বলে তুমি এর থেকে বেটার জায়গা চুজ করতে পারতে বিল তো আমি পে করবো এরকম নর্মাল জায়গা কেন এসেছো ও বলে কারণ আমি একটা নর্মাল ছেলে আমার এসব খাবারই পছন্দ ডাচেস বলে ঠিক আছে তুমি এসব খাও আমি শুধু বসে থাকবো এরপর যখন খাবারগুলো আসে ডাচেস তো খাবার দেখে অনেক লোভে পড়ে যায় ক্র্যাথিং ওকে দেখে বলে তুমি কি সত্যি খাবে না ও বলে আমি এসব খাবার খাই না স্মেল ভালো লাগছে না তুমি জলদি খাওয়া শেষ করো এরপর ওইটার বিল নিয়ে আসে ও ফোন দিয়ে বিল পে করে কিন্তু পেমেন্ট হচ্ছিল না ক্র্যাথিং বলে বিল আমি পে করছি ডাচেস বলে নো এই খাবারের বিল আমি পে করব দেন ও ব্যাংকে কল করে বলে আমি পে করতে পারছি না ওনারা বলে ম্যাম আপনার এখন ডিসেবল হয়ে গেছে এটা শুনে তো ও অনেক শক্ত হয়ে যায় ও তখন আরেকটা ব্যাংকে কল করে বাট ওর সবগুলো ব্যাংকেই সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছিল ক্র্যাথিং বলে সব কিছু ঠিক আছে তো ডাচেস বলে হ্যাঁ তোমার যদি খাওয়া শেষ হয় তাহলে তুমি জলদি গিয়ে আমার ফলোয়ার্স বাড়াও তখনই ক্র্যাথিং এর কাছে ওর বাবার কল আসে তো ওকে বাই বলে চলে যায় ডাচেস ওয়েটারকে বলে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে গেছে আমার বাসার সামনে আমি আপনাকে বিলটা পরে পে করে দিব কারণ টাকা আমার রুমে আছে প্লিজ বাট এর পর আমরা দেখি ডাচেস রেস্টুরেন্টের সব ডিশগুলো ওয়াশ করছে ওর বাবাকে কল করে কার্ডের ব্যাপার জিজ্ঞেস করে উনি বলে হ্যাঁ আমি করিয়েছি ডাচেস জিজ্ঞেস করে কেন উনি বলে তুমি অতিরিক্ত টাকা নষ্ট করছো এরকমই যদি করতে থাকো তাহলে আমাদের টাকা খুব জলদি শেষ হয়ে যাবে এখন থেকে তুমি প্রতি সপ্তাহে এক হাজার টাকা করে পাবে এটা শুনে তো অনেক চিল্লাতে থাকে আরও আবারও ডিশগুলো ওয়াশ করতে থাকে এখানে একজন অফিসার ক্র্যাথিংকে জিজ্ঞেস করে তুমি পুলিশ স্টেশনে কেন গিয়েছিলে কি করেছো তুমি ক্র্যাথিং বলে আমি কিছুই করিনি আমার ফ্রেন্ড প্রবলেমে পড়েছিল তাই গিয়েছিলাম বাবা আপনার কেন সবসময় এরকমটা মনে হয় আমি শুধু প্রবলেমই ক্রিয়েট করি উনি বলে তুমি খারাপ মানুষদের সাথে মিশো সবাই কি বলে যে সিনিয়র অফিসার নিজের ছেলেকে কন্ট্রোল করতে পারে না ক্র্যাথিং বলে কেউই আপনার সামনে এসব বলবে না সবাই শুধু আপনার পেছনে এসব বলবে উনি বলে নেক্সট ইয়ার তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে তো নিজের লাইফটা নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যাও আর তুমি একটা বড় ভাইও ক্র্যাথিং বলে হ্যাঁ আর ওখান থেকে চলে যায় এটা তো ওর বাবা অনেক রেগে যায় পরের দিন দেখি ডাচেসের ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার হয়ে গেছে কিন্তু ডাচেসের মধ্যে কোনো এক্সাইটমেন্টই কাজ করছিল না তোমরা জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে ডাচেস বলে আমি পুর হয়ে গেছি বাবা আমার ক্রেডিট কার্ড সব সাসপেন্ড করে দিয়েছে আর সপ্তাহের জন্য শুধু আমাকে এক হাজার টাকাই দিবে মানে এক মাসে শুধু চার হাজার টাকা আমি অনেক গরিব হয়ে গেছি প্রিম বলে আমার মাসের খরচ তো নয় হাজার টাকা মুখ বলে আমার পনেরো হাজার টাকা মানে আমি গ্রুপের সব থেকে রিচ আরও অনেক খুশি হয়ে যায় ওরা ডাচেসকে স্যার দেখে বলে তুমি তোমার ডিজাইনের কাপড়গুলো বিক্রি করে দাও ডাচেস বলে না রিচ ক্লাবের মেম্বার্স যদি এইসব জেনে যায় তাহলে তো আমি শেষ মুখ ডিভাইড করে বলে তুমি একদিনে শুধু একশো বিয়াল্লিশ টাকা পঁচাশি পয়সাই খরচ করতে পারবে ও বলে নুডলস তো চল্লিশ টাকা আর থাকে একশো দুই ড্র
ক্রিম বলে তোমাকে অনেক প্রিটি লাগছে কিন্তু তুমি এটা কেন অর্ডার করেছো ও বলে এমনিতেই আমার ভালো লেগেছিল এই জন্য অর্ডার করেছিলাম আমাকে সুন্দর লাগছে না আমাকে দেখো তখন ও ফোনটা চেক করে ও বলে রিচ ক্লাব আমাকে ম্যাচ করেছে আমি রিচ ক্লাবে একসেপ্ট হয়ে গেছি কিন্তু আমাকে আমার ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ড দেখাতে হবে তাও আবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটা প্রমাণ করার জন্য যে আমি সত্যি রিচ কিন্তু আমার কাছে তো আর মাত্র এক টাকাই আছে পরের দিন দেখি রিচি অ্যাঞ্জেসরা ক্লাবে আসে আর ওরা দুজন ডাচেসকে নিয়ে আসে হানি বলে আমি তোমাকে জিততেই দিব না দেন ওদের মধ্যে একটু ঢাকা ঢাকি লেগে যায় এরপর ওরা ভেতরে যায় রিচ ক্লাবের বোর্ড মেম্বার ওকে ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ড শো করতে বলে ডাচেস তখন বলতে শুরু করে হানি ওর কথা ডিস্টার্ব করছিল দেন বোর্ড মেম্বার হানির মাইক অফ করে দেয় বার বার এই সিচুয়েশনই ক্রিয়েট হচ্ছিল বোর্ড মেম্বার হানিকে বলে তুমি যদি এরকমই করতে থাকো তাহলে সিকিউরিটি তোমাকে বাইরে বের করে দিবে ডাচেস ওর ফ্যামিলি বিজনেস আর ফ্যাক্টরির ব্যাপার বলতে থাকে ওরা দুজন বলে ও তো সত্যি অনেক রিচ অ্যান্ড এখন টার্ন আসে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখানোর সবাই ওকে দেখাতে বলে ডাচেস বলে আমি ওটা নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি আমাকে একটু সময় দিন আমি আপনাদের বলে দিব উনি বলে তুমি তোমার ফোন দিয়ে দেখিয়ে দাও হানি বলে তোমার কাছে কি টাকা নেই সবাই ওকে ফোর্স করতে থাকে এতে তো ও অনেক ভয় পেয়ে যায় এরপর ও ইচ্ছে করে নিচে পড়ে গিয়ে সেন্সলেস হওয়ার নাটক করতে থাকে বাসায় এসে ও বলে এবার তো এই ট্রিক কাজ করে গেছে বাট নেক্সট টাইম আমি কি করব। তখনই রিচ ক্লাবের মেসেজ আসে যে সাত দিনের মধ্যে তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হবে ও বলে সাত দিনে তো মাত্র এক হাজার টাকাই হবে কিছুক্ষণ পর ওর অনেক খিদা লেগে যায় ও ফ্রি চেক করে দেখে ওখানে শুধু বিউটি প্রোডাক্টসে আছে ও বলে এগুলো কি খেতে পারবো তো ও ট্রাই করে ফেলে দেন আমরা ওকে ওয়াশরুমে দেখতে পাই বাহিরে এসে ওর সব ব্যাগ সার্চ করে হতেও পারে ও কিছু টাকা পেয়ে যাবে একটা ব্যাগ থেকে ও দুই টাকা পেয়ে যায় এরপর ও ওর কাপড়ের পকেট চেক করতে থাকে ও ওখানে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা পায় টাচেস বলে এখন আমার কাছে মাত্র সাড়ে চার টাকা আছে আর ও কান্না করতে শুরু করে দেয় দেন ও বাহিরে এসে অন্য মানুষের কাপড়ের পকেট চেক করতে থাকে ও কিছুই পায় না তো মেশিনের ভেতরে ঢুকে যায় দেন ও হেল্পের জন্য চিল্লাতে থাকে ক্র্যাথিং তখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল ও শব্দ শুনে এসে ওকে ওখান থেকে বের করে ক্র্যাথিং বলে তুমি এখানে কি করছো এই কাপড়ও তো তোমার না তোমার কি জ্বর এসেছে ডাচেস বলে আমার অনেক ক্ষুদা লেগেছে ক্র্যাথিং ওকে উঠায় আর বলে তুমি খাবার কেন খাওনি ডাচেসের এত ক্ষুদা লেগেছে যে ও ক্র্যাথিংকে খাবার দেখতে থাকে আর ও ওকে কামড় বসিয়ে দেয় পরের সময় দেখি ওরা সবাই মিস জ্যামের বাসায় খাবার খাচ্ছে ক্র্যাথিং বলে তুমি স্লোলি খাবার খাও কেউ তোমার খাবার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না স্কাই বলে এরকম মনে হচ্ছে যেন তুমি অনেক দিন ধরে খাবার খাওনি ডাচেস বলে আমি এরকম খাওয়ার আগে কখনো খাইনি আমি তো শুধু এক্সপেন্সিভ খাবারই খাই বাট আমার বাবা বলেছে নর্মাল মানুষদের মতো থাকতে শিখো আপনি কি আমার জন্য আরও খাবার আনতে পারবেন যেন আমার নর্মাল লাইফের প্র্যাকটিস হতে পারে তো মিস জ্যাম ওর জন্য খাবার আনতে চলে যায় ক্র্যাথিং তো ওকেই দেখতে থাকে দেন ও বলে আমি কিছু জিনিস কিনতে যাব আমার সাথে চলো ডাচেস যেতে নিষেধ করে দেয় ও বলে যদি তুমি আমার সাথে না যাও তাহলে আমি সবাইকে তোমার সিক্রেটটা বলে দিব এরপর ও ওকে বাইরে নিয়ে আসে আর বলে কি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে তুমি ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে কয়েন খুঁজছিলে ডাচেস বলে আমি তো আমার ডায়মন্ড রিং খুঁজছিলাম ক্র্যাথিং বলে এমন লাগছিল তুমি অনেক দিন ধরে খাবার খাওনি ডাচেস বলে আমি ডায়েটিং করেছি এর জন্য হয়তো এরকম লাগছে ক্র্যাথিং বলে তোমার কি সব টাকা শেষ হয়ে গেছে ও হেসে বলে আমার নাম ডাচেস তুমি আমার সাথে মজা করতে এসো না ও বলে তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলতে পারবে না বলে দাও কি হয়েছে তো ডাচেস ওকে সব বলে দেয় আমি বেশি টাকা খরচ করে ফেলেছি এই জন্য বাবা আমার সব ক্রেডিট কার্ড সাসপেন্ড করে দিয়েছে তো এখন আমার কাছে শুধু সাড়ে চার টাকাই আছে ক্র্যাথিং তখন ওর বাইক থেকে একটা প্যাকেট বের করে ওকে দেয় ওটা তো অনেকগুলো টাকা ছিল ডাচেস বলে এই টাকা তুমি কোথায় পেয়েছো নিশ্চয়ই তুমি চুরি করেছো তুমি তো একটা চোরি ক্র্যাথিং বলে এগুলো তোমারই টাকা ডাচেস বলে আমার ও বলে তুমি আমাকে যে টাকাগুলো কাজের জন্য দিয়েছিলে ওগুলো আমি একদমই খরচ করিনি তো তুমি এগুলো নিয়ে নাও ডাচেসের তো তখন ওকে এঞ্জেলস মনে হতে থাকে তো ডাচেস ওকে জড়িয়ে ধরে আর বলে আমার মনে হয়েছিল তুমি একটা খারাপ ছেলে কিন্তু তুমি তো অনেক ভালো আমি যদি খুন খাওকে পছন্দ না করতাম তাহলে তো আমি তোমারই প্রেমে পড়ে যেতাম খুন খাওয়ার নাম শুনে তো ক্র্যাথিং অনেক রেগে যায় আর বলে তুমি আর কখন আমাকে জড়িয়ে ধরবে না ডাচেস টাকা দেখে বলে আমি তো বেঁচে গেছি দেন ও ক্র্যাথিংকে ফ্লাইং কিস দেয় ওরা তিনজন ডাচেস কিনে কথা বলছে হানি ক্রাথিকে বলে তুমি তোমার ভাইয়ের হেল্প নিয়ে নাও ক্রাথিক বলে আমি ওকে এসবে ইনভলভ করতে চাই না আর তুমি টেনশন নিও না এখনো তো ও অফিসিয়ালি মেম্বার হয়নি হানি বলে
ক্যান থেকে ব্যাক আসলেই আমাকে আমার ফাইনান্সিয়াল রেকর্ডটা ওনাদের দেখাতে হবে মুখ বলে তুমি ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে নাও প্রিম বলে তুমি ওকে আবার জেলে পাঠিয়ে দাও আগেরবার যদি ক্র্যাথিং না আসতো তাহলে ও একটু জেলেই থাকতো ওরা দুজন বলে ক্র্যাথিং অনেক ভালো ছেলে তোমার হেল্পও করে মনে হয় ও তোমাকে পছন্দ করে ডাচেস বলে এরকম কিছুই না তখনই ওখানে খুন খাও চলে আসে আর ডাচেসকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে বলে মুখ বলে ও রিচ ক্লাব নিয়ে টেনশনে আছে খুন খাও জিজ্ঞেস করে তুমি ক্লাবে জয়েন হতে চাও ডাচেস বলে এটা আমার স্বপ্ন অর্ম সব কিছু ক্লিয়ারই হয়ে গেছে লাস্ট আমাকে ওনাদের আমার ফাইনান্সিয়াল রেকর্ডটা দেখাতে হবে কিন্তু আমি একটু বেশি টাকাই খরচ করে ফেলেছি এই জন্য বাবা আমার সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিয়েছে ও জিজ্ঞেস করে তোমার কাছে কি কিছুই নেই ওরা দুজন তখন ওকে ইশারা করতে থাকে খুনখাও থেকে হেল্প নেওয়ার জন্য ডাচেস তো না করছিল খুনখাও তো দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল তখন ও বলে তোমরা এসব কি করছো ওরা বলে আমরা তো ফেস এক্সারসাইজ করছিলাম খুনখাও বলে আচ্ছা তুমি ক্লাসে আসো আমি যাই ওরা দুজন ওকে আবারও বলে খুনখাও থেকে হেল্প চাওয়ার জন্য তো ডাচেস গিয়ে বলে আমি কি তোমার টাকা শো করতে পারবো ও তো ডাচেসকে দেখতে থাকে ডাচেস বলে আমি শুধু বোর্ড মেম্বারদের শো করব এরপর আবার তোমার টাকাটা ব্যাক করে দিব কিন্তু তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে এগ্রিমেন্টে সাইন করিয়ে নাও আমি ধোকা দিব না খুনখাও বলে দশ মিলিয়ন হবে তো তোমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দাও আমি টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি ডাচেস তো এটা শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় আর ওকে থ্যাংক ইউ বলে পরের সিনে দেখি ওরা সবাই ক্যাম্পের জন্য শপিং করতে আসে মুখ বলে আমরা তো ওই ক্লাসেই না তাও তুমি আমাদের সাথে করে নিয়ে যাচ্ছ এমনিতে তুমি তো খুন খাওয়ার সাথেই থাকতে চাও আমাদের সাথে না ডাচেস বলে আমার মনে হয় না ও আমার উপর ইন্টারেস্টেড প্রিম বলে ও তোমাকে দশ টাকা না দশ মিলিয়ন দিয়েছে ও তোমাকে পছন্দই করে ডাচেস তো খুশি হয়ে যায় দুজন ওকে খুন খাওকে ওর প্রতি আরও ইন্টারেস্টেড করার জন্য ট্রেনিং দিতে থাকে আমরা দেখি ক্র্যাথিং তো ওখানে লুকি ওদের সব কথা শুনে ফেলে ডাচেস বলে তুমি এখানে কি করছো ক্র্যাথিং ওকে ড্যাংলেক বলে ডাকে তো ডাচেস ওর মুখটা বন্ধ করে ফেলে ক্র্যাথিং বাইরে এসে বলে তুমি ওই ক্লাবে জয়েন হতে এত ইন্টারেস্টেড যে তুমি খুন খাওয়া থেকে টাকা চেয়ে নিয়েছো ও বলে ওই ক্লাবে জয়েন হওয়া আমার স্বপ্ন ওখানে গিয়ে আমি ফেমাস হয়ে যাব যদি আমি তখন কিছু ভুলও করে ফেলি লোকেরা তাও আমাকে রেসপেক্ট করবে ক্র্যাথিং বলে তুমি এটা স্টুপিড দেন ওদের মধ্যে একটু মারামারি শুরু হয়ে যায় অ্যান্ড এর মধ্যে ডাচেস ক্র্যাথিং এর উপর পড়ে যায় ওরা দুজন দুজনকে দেখতেই থাকে ক্র্যাথিং বলে খুন খাও তোমাকে পছন্দ করে না এটা শুনে তো ডাচেস ওকে মারতে থাকে তো খুন খাও ওকে মারতে থাকে দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ মারামারি হয় দেন ডাচেস রেগে ওখান থেকে বের হয়ে আসে নেক্সট দিনে দেখি আজকে ওরা সবাই ক্যাম্পে যাবে ক্র্যাথিং বলে ও অনেক লেট করছে খুন খাও বলে তুমিও তো সবসময় লেট করে আসতে বাট আজকে তুমি জলদি চলে এসেছ তখনই ওরা তিনজন ওখানে চলে আসে ডাচেস তো আর ওর স্টাইল মারা ভুলবে না প্রিম বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমরা ওর ফ্রেন্ড ইরা ক্র্যাথিং তো ওকেই দেখতে থাকে খুন খাও ব্যাগটা রাখতে হেল্প করে ডাচেস ওকে থ্যাংকস বলে ক্র্যাথিং তো রেগে যায় প্রিম এটা দেখে বলে ও তো একদমই আমার টাইপের আর ওর ব্যাগটা ভারী হওয়ার নাটক করে ক্র্যাথিং এর থেকে হেল্প চায় ক্র্যাথিং বলে তুমি একদমই টেনশন নিও না আমি আমার মন থেকে তোমার হেল্প করব আরও গিয়ে ডাচেসের ব্যাগটা হেভি বলে ফেলে দেয় ডাচেস বলে তুমি কি জানো এটা কত এক্সপেন্সিভ খুন খাও বলে আমি তোমার ব্যাগটা ভেতরে রাখছি ক্র্যাথিং তো ওদেরই দেখতে থাকে ইভেন ক্র্যাথিং গাড়িতে ওদের দুজনে মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ে ডাচেস বলে পিছিয়ে তো সিট খালি আছে ওখানে গিয়ে বসছো না কেন ক্র্যাথিং বলে খুন খাও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা দুজন দুজনে থেকে এক সেকেন্ডও দূরে থাকতে পারি না আমি তো এখানেই বসবো অ্যান্ড ড্রাইভারকে বলে আপনি চলুন অন্যদিকে ওরা তিনজন ডাচেসকে নিয়ে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দেয় ওরা সবাই ক্যাম্পে চলে আসে ক্র্যাথিং এর ফ্রেন্ড পুন এরিয়াটা চেক করতে যায় খুন খাওয়ার ক্র্যাথিং টেন্ট লাগাচ্ছিল ডাচেস আর ফ্রেন্ডরা টেন্টটা লাগাতে পারছিল না মুখ বলে তুমি খুন খাওয়া থেকে হেল্প চেয়ে নাও ডাচেস স্মাইল করে বলে ও তো বিজি প্রিম ক্র্যাথিংকে বলে দেয় আমি টেন্টটা লাগাতে পারছিলেন না আমি কাজ কখনো করিনি প্লিজ আমাদের হেল্প করে দাও খুন খাওয়া ওদের হেল্প করতে যায় তো ক্র্যাথিংও ওদের হেল্প করে দেয় ডাচেস তো খুন খাওকে দেখছিল খুন খাও ওকে দেখে স্মাইল করছিল মুখ বলে খুন খাও আমাকে দেখছে প্রিম বলে তোমাকে না ও ওকে দেখছে ডাচেসের দাঁতে চকলেট লেগেছিল প্রিম বলে এই জন্যই খুন খাওকে দেখছিল ডাচ তো ওর দাঁত দেখে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর ও দাঁতটা ক্লিন করতে থাকে খুন খাও ওকে দেখে হাসতে থাকে আর ও ক্র্যাথিংকে বলে আমি ডাচেসের সাথে ফ্লাট করার ব্যাপারে ভাবছি ক্র্যাথিং ওর দিকেই তাকিয়েছিল খুন খাও বলে আমি ওকে পছন্দ করি তো কিছুই বলে না আর
একটা ছেলে এসে ওদের দিকে দেখছিল ওকে দেখে তো ওরা সবাই চিল্লাতে থাকে এর মধ্যে হানি হিলটা ভেঙে যায় ওই ছেলেটা কাছে আসে দেখে হানি ফাঁসার জুতোটা নিয়ে পড়ে ফেলে আর ওখান থেকে দৌড়ে চলে যায় ছেলেটা বলে আমি তো টিসু পেপার দিতে এসেছিলাম হানি বলে জলদি এভিডেন্স খুঁজো আর এখান থেকে চলো ফাঁসায় ওদের কিছু দেখাতে যায় বাট ওরা ওকে ইগনোর করে চলে যায় রাস্তায় ওরা দুজন লোককে ড্রিঙ্কস করতে দেখে হানি ওদের ডালিসের পিক দেখে জিজ্ঞেস করে তোমরা কেউ কি চেনো ওরা ছবি দেখে হাসতে থাকে আর বলে তোমাদের ড্রিঙ্কস করতে হবে তাহলে আমরা বলবো তো ওরা ড্রিঙ্কস নিয়ে নেয় হানিও খেয়ে ফেলে ফাঁসায়ও খেয়ে ফেলে বাট ক্রাতেই খাচ্ছিল না ছেলেটা বলে যতক্ষণ না ও খাবে আমরা কিছুই বলবো না তখন হানি ওকে ফোর্স করে খাইয়ে দেয় দেন হানি তো অনেক ড্রাঙ্ক হয়ে যায় তখনই ওখানে ওই ছেলেদের গার্লফ্রেন্ড চলে আসে আর বলে তোমাদের থেকে ভালো ডান্স আমরা করতে পারি এটা বলেই ওরা দুজন ডান্স করতে শুরু করে দেয় হানি আর ফাঁসাই ওদের দেখতে থাকে এরপর ক্রাতেও ডান্স করতে শুরু করে আর ওদের সাথে আর্গ করতে শুরু করে দেয় ওরা দুজন তখন ওকে ধরে ওখান থেকে নিয়ে চলে যায় অন্যদিকে ক্যাম্পে ডাজেস ক্রাথিংকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি খুন খাওকে দেখেছো ক্রাথিং বলে না দেখিনি তুমি তো দেখছি অনেক বেশি ফ্লারটি ডাচেস ওকে মারতে থাকে তখনই ওখানে খুন খাও চলে আসে ওকে দেখে ডাচেস বলে আমি তো ময়লা পরিচয় করছিলাম দেন খুন খাও ডাচেসকে অনেকগুলো ফ্লাওয়ার্স দেয় এইসব দেখে তো ক্রাথিং ওখান থেকে চলেই যাচ্ছিল খুন খাও জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় যাচ্ছ ক্যাথিং বলে আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি এটা শুনে প্রিমো ওয়ার্কশপের বাহানা করে চলে যায় তখনই পোন ওদের জন্য ড্রিঙ্কস নিয়ে আসে যেগুলো পাশের ভিলেজার্সরা দিয়েছে ও বলে এটা হারবাল ড্রিঙ্কস এরপর মুকা ডাচেস ওটা খেয়ে ফেলে কিন্তু খুন খাও খেতে নিষেধ করে দেয় এখানে ক্র্যাথিং শাওয়ার নিতে আসে প্রিমো ওকে দেখার জন্য চলে আসে তখন ওর ভেতরে এঞ্জেল ওকে এসব করতে নিষেধ করে বাট ওর ভেতরে ডেভিল এসে ওকে এসব করতে বলে দুজন বারবার ওকে বলছিল প্রিমো ওদের হ্যাঁ না করতে থাকে এর মধ্যে ক্র্যাথিং বাইরে চলে আসে আর ওকে ওয়াশরুমটা ইউজ করতে বলে ওখান থেকে চলে যায় অন্যদিকে ওরা ডাচেসের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি ফাঁসাই বলে আমরা ওর বাবার ইন্টারভিউ ইউজ করতে পারি ওখানে উনি বলেছেন যে ওনারা কত পড়ছিলেন এটা ভালো একটা এভিডেন্স হানি বলে তুমি আগে কেন এটা বলনি ও বলে আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম বাট তোমরা কেউই আমার কথাই শুনেনি হানি বলে এখন তো ডাচেসের বারোটা বাজাবো আর ওরা তিনজন হাসতে থাকে ক্যাম্পে ওরা দুজন ড্রাঙ্ক হয়ে যায় ডাচেসার খুন খাও ডিশেস ওয়াশ করছিল ওয়াশ করার মধ্যে দিয়ে ওদের দুজনের হাতটা টাচ হয়ে যায় ডাচেস তো অনেক খুশি হয়ে যায় কিন্তু তখনই ক্রাথিং এসে ওদের হাতটা সরিয়ে দেয় আর খুন খাও জিজ্ঞেস করে আমার খাবার কোথায় যাও আমার জন্য খাবার নিয়ে আসো ও বলে আমি তো ডাচেসার হেল্প করছি ক্রাথিং বলে এই মিনিয়ন একাই করতে পারবে ডাচেস তখন ওকে দেখতেই থাকে ও ড্রাঙ্ক হয়ে গিয়েছিল ডাচেস বলে ওকে আজকে এত হ্যান্ডসাম কেন লাগছে আরও ওকে দেখতেই থাকে পুনের ভুলের জন্য মৌমাছির ঝাঁকটা নিচে পড়ে যায় তিনজনই চিল্লাতে শুরু করে দেন সবাই ওখান থেকে ভয় পালাতে থাকে ডাচেস একা একা দৌড়াচ্ছিল ক্র্যাথিং ওকে টেন্টের ভেতরে টেনে নিয়ে যায় ডাচেস ওকেই দেখতে থাকে মৌমাছি ক্র্যাথিংকে কামড়ে দেয় ডাচেস বলে তুমি কি ঠিক আছো ও বলে হ্যাঁ আমি ঠিক আছি ডাচেস ওকে দেখে স্মাইল করতে থাকে ক্র্যাথিং বলে তোমার কি হয়েছে তুমি স্মাইল কেন করছো তখনই বাইরে কিছু করার শব্দ শুনে ডাচেস অনেক ভয় পেয়ে যায় আর লাফ মেরে ক্র্যাথিং এর কোলে উঠে যায় ও তো ওকে দেখতেই থাকে আর বলে তোমাকে অনেক কুল দেখাচ্ছে ক্র্যাথিন তো ওকে কনফিউজ হয়ে দেখতে থাকে দেন ডাচেস ওকে কিস করে দেয় কিছুক্ষণ পর ক্র্যাথিং বলে তোমার কি হয়েছে ও বলে তোমাকে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে আরও ঘুমিয়ে পড়ে ক্র্যাথিং ওকে দেখতে থাকে আর ওখানেই ওকে শুয়ে দেয় খুন খাও জিজ্ঞেস করে সব কিছু কি ঠিক আছে ও বলে হ্যাঁ পরের দিন সকালে ক্র্যাথিং ব্রাশ করছিল আর ডাচেসের ব্যাপার ভাবছিল ডাচেস তো তখন ওখানে চলে আসে আর ক্র্যাথিং ওকে দেখে ওর থেকে দূরে সরে যায় ডাচেস বলে তোমার কি হয়েছে ও বলে কিছু না আর কালকে রাতে তুমি ভালোভাবে ঘুমিয়েছিলে ও বলে হ্যাঁ আর আমার কিছু মনে নেই ক্র্যাথিং বলে আমরা যে মৌমাস থেকে বেঁচে পালাচ্ছিলাম ওটাও মনে নেই ও না করে দেয় তখনই খুন খাও ওখানে আসে আর বলে আমাদের সিটস লাগাতে যেতে হবে ডাচেস ওকে জিজ্ঞেস করে কাল রাত কি হয়েছিল ও শফট হয়ে যায় আর বলে তোমার কি কিছু মনে নেই মানে ওই হারবাল ড্রিঙ্কসটা অনেক স্ট্রং ছিল ক্র্যাথিং বলে কিসের ড্রিঙ্কস ও বলে পুনকে কালকে বিলজার্সরা একটা ড্রিঙ্কস দিয়েছিল তখন ডাচেসের মনে পড়ে ও ড্রিঙ্কস করেছিল এইসব শুনে তো আমাদের বেচারা ক্র্যাথিং এর মনটা একদমই ভেঙে যায় আর ও রেগে ওখান থেকে চলে যায় পড়া সবাই সিটস লাগানোর জন্য রেডি হচ্ছে ডাচেস মনে করার চেষ্টা করে কাল রাত কি হয়েছিল আর ক্র্যাথিংকে দেখেই ওর সব মনে পড়ে যায় এরপর সবাই সিটস
এরপর খুন খাও রাজেশকে কিছু একটা দিয়ে বলে এটা মনে থাকবে আমরা এখানে এসেছিলাম আরও জিজ্ঞেস করে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ক্র্যাথিং ওদের দেখছিল রাজেশ বলে হ্যাঁ আমি তোমাকে পছন্দ করি এটা শুনে ক্র্যাথিং তো স্যাড হয়ে যায় খুন খাও রাজেশকে জড়িয়ে ধরে আর রাজেশকে আমরা কনফিউজ দেখতে পাই ওদেরকে একসাথে দেখে ক্র্যাথিং ওখান থেকে চলে যায় গাড়িতেও রাজেশ ক্র্যাথিং এর ব্যাপারে ভাবছিল খুন খাও এসে ওর পাশে বসে ক্র্যাথিং ওদের আবারও একসাথে দেখে ও গিয়ে পিছিয়ে বসে পড়ে অ্যান্ড আজকে রাজেশকে ওর ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডটা দেখাতে হবে এটা নিয়ে লাইভ নিউজও চলছিল রাজেশ দেখা ওর অ্যাকাউন্টে দশ মিলিয়ন আছে তো বোর্ড মেম্বারাও ওকে অফিসিয়াল মেম্বার অ্যানাউন্স করে দেয় ও তো এটা শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় কিন্তু তখনই রিচি ইন্দুসরা এসে বলে ও পারফেক্ট মেম্বার না আর ওর পাস্টের ব্যাপারে বলে দেয় যে ওর ফ্যামিলি আগে পুর ছিল ওরা লটারি পেয়ে রিচ হয়ে গেছে ও তো ওর নামটাও চেঞ্জ করে ফেলেছে ওর মতো একটা মেয়ে এরকম ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাব মেম্বার হয় কিভাবে বোর্ড মেম্বারাও তখন ওকে অনেক কথা শোনাতে থাকে আর ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলে তখনই ওখানে ক্র্যাথিং এসে সবাইকে চুপ করায় ওনাদের আর ওনাদের ক্লাবকে স্টুপিডও বলে আর বলে এই ক্লাবে জয়েন হওয়া থেকে তো বেটার আমি পোর থাকাটাই বেশি ভালো মনে করি যেন রাজেশকে নিয়ে ওখান থেকে বের হয়ে চলে আসে বাইরে এসেও বলে আমি বলেছিলাম না এই ক্লাব ভালো না রাজেশ বলে এটা আমার স্বপ্ন ছিল আমি মেম্বার হয়ে গিয়েছিলাম হানি এরকমটা করা উচিত হয়নি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপার তো শুধু তুমিই জানতে ক্র্যাথিং বলে তোমার মনে হয় এই কাজ আমি করেছি রাজেশ বলে তুমি তো চাইতে আমি যেন এই ক্লাবে জয়েন না হই ক্র্যাথিং বলে আমি কখনো চাব না এভাবে তোমার ইনসাল্ট হোক সব রিচ লোকরা ভালো হয় না তখনই ক্রাতে এসে বলে ভাইয়া তুমি কিন্তু আবার লিমিট ক্রস করে দিয়েছ ক্র্যাথিং বলে তোমাদেরও এরকমটা করা উচিত হয়নি ক্রাতে বলে আমি এই সব কিছু বাবাকে বলে দিব ক্র্যাথিং বলে বলে দিও সব কিছু ডিটেলসে বলে দিও যেন কিছুই ছুটে না যায় আর রাজেশকে বলে চলো এখান থেকে রাজেশ জিজ্ঞেস করে তুমি ওর ভাই হও ক্র্যাথিং বলে হ্যাঁ ও বলে তুমি কখনো আমাকে কেন বলো ও বলে কারণ তুমি কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করনি রাজেশ বলে তুমি ইজিলি আমাকে এই ক্লাবে এন্ট্রি দিতে পারতে কিন্তু তুমি দাওনি ক্র্যাথিং বলে তুমি এই স্টুপিড ক্লাবে কেন যেতে চাও রাজেশ তখন কান্না করে দেয় আর বলে তুমি কখনো পুয়োর ছিলে না তুমি যাও না আমি এখানে আসার জন্য কতটা স্ট্রাগল করেছি আমার কাছে কোনো টাকাই ছিল না এই জন্য আমার থাকা না থাকাতে কারো কিছুই আসতে যেত না আমি যাই করতাম সবই ভুল হতো ওকে কাঁদতে দেখে ক্র্যাথিং বলে টাকা ছাড়াও তুমি কারো একজনের কাছে স্পেশাল ও বলে তুমি রিচ তাই তুমি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারো ক্র্যাথিং ওকে যেতে আটকায় তো রাজেশ ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় আর বলে তুমি ঠিকই বলেছিলে সব রিচ লোকরা ভালো হয় না আরও ওখান থেকে চলে যায় দেন বাসায় এসে ও অনেক কান্না করতে থাকে এখানে ক্র্যাথিং ওর বাবার কাছে আসে উনি ফোনে ওনার ছেলের ব্যবহারের জন্য সরি বলে আর ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি করেছ ক্র্যাথিং বলে আমি রেডি হয়ে এসেছি যা বলতে চান বলুন উনি বলে তুমি এরকমটা কিভাবে করতে পারো ক্র্যাথিং বলে আমি ভুল কিছুই করিনি আর শুরুটা ওনারাই করেছিলেন উনি বলে আমার রেপুটেশন আর এই ফ্যামিলির নাম খারাপ করো না ক্র্যাথিং বলে আজ থেকে এই অনারেবল ফ্যামিলির পার্ট হতে চাই না আমি আর ও বাই বলে ওখান থেকে চলে যায় এরপর ওই স্কাইয়ের কাছে এসে বলে আমি কি এখানে থাকতে পারবো স্কাই বলে তুমি এত রিচ তাও তুমি তোমাকে এত পোর কেন দেখাও তুমি কি ফ্যামিলি ছাড়াও আর কোনো টেনশনে আছো কারণ তুমি যখনই নর্মাল থাকো অনেক কথা বলো কিন্তু আজকে তুমি একদমই চুপ তাহলে কি এসব এটার জন্য ক্র্যাথিং বলে আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করি কিন্তু আমার মনে হয় না আমরা এক হতে পারবো কারণ আমার কাজিনও ওকেই পছন্দ করে আর ও ওকেই পছন্দ করে স্কাই জিজ্ঞেস করে তুমি কি ওকে বলেছ যে তুমি ওকে পছন্দ করো ক্র্যাথিং বলে না স্কাই বলে তাহলে তুমি ওদের একসাথে থাকতে দাও কারণ তুমি কিছুই করতে চাও না যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে কবে আমি আমার ফিলিংস ওকে কনফিউজ করে দিতাম পরের দিন টাচেসের বাবা ওর সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আর কার্ড সব অ্যাক্টিভ করে দেয় এরপর ও খুন খাওয়া দেয় জ্যাকেটটা দেখতে থাকে আর ও খুন খাওয়ার টাকাগুলো ব্যাগ দিয়ে ওকে থ্যাংক ইউ বলে এখানে ওরা দুজন একসাথে ঘুমাচ্ছিল যে আমি সে ওদের এভাবে দেখে ওদের ভুল বুঝে ক্র্যাথিং বলে তোমার ছেলে অ্যাডভেঞ্চার্স নেওয়ার জন্য সরি স্কাই বলে এরকম কিছুই না ক্র্যাথিং বলে আমি তো মজা করছিলাম প্লিজ আমাকে আরেকটি রাত এখানে থাকতে দাও উনি বলে এখানে শুধু মেয়েরাই থাকে ছেলেরা এখানে থাকতে পারবে না তখনই ওখানে ডাচি এসে ওনাকে বলে আমার আর রুম লাগবে না আমি চলে যাচ্ছি ক্র্যাথিং ওকে দেখতে থাকে স্কাই ওকে ওর পিছিয়ে যেতে বলে ক্র্যাথিং বলে আমি কিছু কথা বলতে চাই তুমি বলেছিলে আমি তোমার ফিলিংস বুঝতে পারবো না কিন্তু এখন বুঝতে পারবো আমি আমার ফ্যামিলি ছেড়ে দিয়েছি আমি পুর হয়ে গিয়েছি আমার কাছে এখন কিছুই নেই ডাচিস ওকে ইডিয়েট বলে আর বলে তুমি এরকমটা কেন করেছ
ক্র্যাথিং বলে আমার কাজিন স্কাই বলে মনে হয় ওর লাভ কনফিউজ করতে এসেছে পুনকা ওকে ভেতরে যেতে দেখে ও যেতে দিচ্ছিল বাট জ্যাম এসে ওকে আবার আটকে দেয় ও বলে মাত্রই আরেকটি ছেলে ভেতরে গেছে উনি বলে তোমার এই ট্রিক কাজ করবে না ক্র্যাথিন বলে আমি সত্যি বলছি স্কাইকে জিজ্ঞেস করো উনি বলে ও তো তোমার সাইডে নিবে তুমি ভেতরে যেতে পারবে না তোমার বাসায় যাও ক্র্যাথিন যাওয়ার সময়ও ও বলার চেষ্টা করে বাট জ্যাম ওকে গেট পর্যন্ত নিয়ে আসে এরপর বাইরে এসে মেয়েদের কাপড় দেখে তো ক্র্যাথিন অনেক খুশি হয়ে যায় এখানে খুনখাও ডাটিসের রুমে চলে আসে খুনখাওকে দেখে তো ও গেটটা বন্ধ করে দেয় খুনখাও বলে তুমি আমাকে ইগনোর কেন করছো ও বলে আমার সত্যটা তো তুমি জেনে গেছো তুমি কি আমাকে বকা দিতে এসেছো ও বলে আমি তো শুধু তোমাকে চেয়ার করতে এসেছি অনন্তিকে জ্যামার স্কাই খাবার খাচ্ছিল স্কাই দেখে ফেলে ক্র্যাথিং ওখান থেকে কাপড় নিচ্ছে তোমার মাকে ওদিকে দেখতে আটকিয়ে দেয় তখন ক্র্যাথিং অনেক কষ্ট করে ড্রেসটা নিয়ে ফেলে ডাটিস ওকে বলে তুমি কি আমার উপর রেগে নেই খুনখা বলে আমি তো তোমাকে ছোটোবেলা থেকে চিনি ও তো কান্না শুরু করে দেয় খুনখা ওকে কনফিউজ হয়ে দেখতে থাকে এদিকে স্কাই ক্র্যাথিং এ দেখে তো অনেক শক্ত হয়ে যায় জ্যাম ওকে দেখে বলে এই মেয়েটা আমার কাপড় চুরি করেছে স্কাই তো ওনাকে থামায় আর ক্র্যাথিং একটা মেয়েকে গেটটা খুলতে বলে জ্যাম তখন দেখে ফেলে এটা তো আর কেউই না আমাদের ক্র্যাথিং ও ওনাকে গেটটা খুলতে দেয় না আর ওই মেয়েটাকে রিকোয়েস্ট করে গেটটা খোলার জন্য দেন ক্র্যাথিং ভেতরে চলে যায় জ্যাম আর স্কাইও ওর পিছু নিতে থাকে ক্র্যাথিং ওর রুমের সামনে চলে আসে আর দেখে ওরা দুজন জড়িয়ে ধরে আছে ক্র্যাথিং জ্যামকে বলে আমি বলেছিলাম না একটা ছেলে ভেতরে এসেছে তো জ্যাম ওদের দুজনকে বাইরে চলে যেতে বলে ডাচেস ক্র্যাথিং এর ড্রেস দেখে তো অনেক অবাক হয়ে যায় বাইরে এসে খুন খাও ক্র্যাথিং এর সাথে সেলফি নিতে থাকে আর ওকে কিউট বলে ক্র্যাথিং ওকে থামায় আর জিজ্ঞেস করে তুমি কি ডাচেসকে তোমার ফিলিংস বলে দিয়েছো তুমি না বলছো তুমি ওকে পছন্দ করো খুন খাও বলে এখনো বলিনি ও বলে তাহলে তুমি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন খুনখা বলে কারণ ও কান্না করছিল তুমি কি জেল আস তখন আমাদের একটা ফ্ল্যাশ ব্রেক দেখানো হয় যেখানে খুন খাও ডাচেসকে কিস করতে যাচ্ছিল বা ডাচেস কনফিউজ ছিল তখন খুনখা ডাচেসকে বলে তুমি আমাকে না অন্য কাউকে পছন্দ করো অ্যান্ড তখন থেকে আমি বুঝে গিয়েছিলাম ও আমাকে পছন্দ করে না ক্র্যাথিং জিজ্ঞেস করে তুমি কি ওকে পছন্দ করো ও বলে হ্যাঁ ক্র্যাথিং তখন চুপ হয়ে যায় খুনখা ওকে দেখে স্মাইল করতে থাকে আর বলে আমি ওকে লাইক করি না আমি তো সব তোমাকে টেস্ট করার জন্য করেছিলাম ক্র্যাথিং বলে টেস্ট কেন ও বলে কারণ আমি জানতাম তুমি ওকে পছন্দ করো ছোটোবেলা তুমি আমার নাম ইউজ করে ড্যাংলেকে সানগ্লাস দিয়েছিলে ও আমাকে এর জন্য থ্যাংক ইউ লেটারও দিয়েছে তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম তুমি ওকে পছন্দ করো ক্র্যাথিং বলে তুমি কিভাবে আমাকে টেস্ট করতে পারলে ও বলে আমি জানতাম তুমি কখনো তোমার ফিলিংস ওকে বলবে না এই জন্য আমাকে এরকমটা করতে হয়েছে এখানে ডাচিস ওদের বলে আমার ফ্রেন্ড হয়ে থাকার জন্য তোমাদের অনেক থ্যাংকস ওরা ওকে কাঁদতে নিষেধ করে আর বলে তুমি সবসময় আমাদের ফ্রেন্ডই থাকবে ডাচিসের ক্র্যাথিং এর কথা অনেক মনে পড়ে যে তুমি কারো একজনের জন্য স্পেশাল ওরা দুজন তখন স্মাইল করে বলে আমাদের তোমাকে একটা সিক্রেট বলার আছে দুজন ওকে একটা ভিডিও দেখায় আর বলে এটা হানির সিক্রেট এটা আমাদের কেউ একজন সেন্ড করেছে এখন আমাদের টাইম এসেছে ওকে এক্সপোজ করার পরের দিন ওরা সবাই হানির কাছে আসে আর ওকে ওই ভিডিওটা দেখায় হানি বলে তোমরা এটা কোথায় পেয়েছ ডাচেস বলে করে দাও ডিলেট আমাদের কাছে আরও আছে হানি ওকে থাপ্পড় দিতেই যাবে ডাচেস বলে আমি এই ভিডিও সবাইকে দেখানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে দিব ও রিকোয়েস্ট করে প্লিজ এরকমটা করো না মুখ বলে তুমিও তো ডাচেসের সাথে এরকমটাই করেছিলে দুজন ওর মজা নিতে থাকে ডাচেস ওদের থামায় আর বলে এই ভিডিও পোস্ট করব না আমি বা তুমি আর কখনো আমাদের সাথে ঝগড়া করবে না তো হানি ওদের প্রমিস করে তো ওরা তিনজন ওখান থেকে চলে যায় ডাচেস ওদের বলে আমাদের রিভিউজ নেওয়া উচিত হবে না এসব ভালো না এটা শুনে ওরা বলে তুমি তো একটা এঞ্জেল পরের সিনে দেখে হানি রিচ ক্লাবে ছিল তখনই সব বোর্ড মেম্বার্সদের কাছে ওর ভিডিওটা চলে আসে ভিডিওতে হানি ওর নোখ থেকে স্মাইল নিচ্ছিল আর খুশি উঠছিল তখন হানি বলে এই ভিডিও ফেক আরও ভাবতে থাকে এটা নিশ্চয়ই ডাচেসেরই কাজ হবে দেন ওর কাছে এসে বলে তুমি তো বলছিলে কাউকে বলবে না ডাচেস বলে আমি কি করেছি হানি ওকে থাপ্পড় দিয়ে দেয় ও আবার থাপ্পড় দিতেই যাচ্ছিল তখনই ক্রাথিং ওখানে চলে আসে প্রিমার মুখ ওকে মারতেই যাচ্ছিল ফাসাইকে দেখে হানি ওর থেকে হেল্প চায় বাট ফাসাই না করে দেয় এটা শুনে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফাসাই বলে তুমি তো চাও সবাই তোমার শুধু অর্ডারই ফলো করুক কিন্তু এখন আর আমি করব না ফ্লাশ মেকে দেখানো হয় ওই ভিডিওটা ফাসাই শ্যুট করেছিল ও বলে আমি এই সময়ের জন্য কবে থেকে অপেক্ষা করছিলাম তুমি রিচ ক্লাবের মেম্বার হওয়ার ডিজার্ভ করো না প্রিম বলে এটা তো মুভির মতো সিন হয়ে গে
মিমি বলে ও কি যায় না ছোটবেলা তুমি খুন খাওয়ার নাম ইউজ করতে এখানে খুন খাও হানির কাছে আসে ওর উইকনেস হচ্ছে ও যখনই কোনো মেয়েকে কাঁদতে দেখে তো ওরও কানা চলে আসে হাইন তো তখন ইচ্ছে করে আরও কাঁদতে শুরু করে দেয় সবে ক্র্যাথিংয়ের সাথে ট্যানের দেখা হয়ে যায় ট্যান সুইট কিনছিল ও বলে তোমার মতো মানুষকে সুইট সুইট করে না এরপর ক্র্যাথি ওকে বুঝাচ্ছিল যে মনে করো ছোটবেলা তুমি কাউকে পছন্দ করো বাট ও যদি অন্য কাউকে তোমাকে মনে করে তাহলে তুমি কি করবে ট্যান বলে ওই মেয়ে যদি তোমার জন্য এত ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে ওকে গিয়ে বলে দাও জলদি করো এটা তোমার জন্য ভালো হবে ক্র্যাথি ওকে থ্যাংকস বলে আর ওকে ড্রিঙ্কসগুলো গিফট করে ওখান থেকে চলে যায় আরও প্রিমার মুখের কাছে এসে ডাচেসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তো ওরা দুজনও ওর পিছু চলে যায় ডাচেস এখানে ড্রেস চেঞ্জ করছিল ক্র্যাথিং বলে আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার টাইপের না বাট যখনই আমি তোমাকে দেখি তোমাকে প্রিটি লাগে যখন আমরা ছোট ছিলাম তখনও আমাদের দেখা হয়েছিল তোমার মনে হয়েছিল আমি খুন খাও যে তোমাকে সানগ্লাস দিয়েছিল ছোটোবেলা ও স্টাডি করতে বাইরে গিয়েছিল তো আমি ওখানে খুন খাও সেরেছিলাম কারণ ও অনেক ফেমাস ছিল এইসব শুনে তো ও অনেক শফট হয়ে যায় আর বলে তুমি আমাকে আগে কেন বরনি ও বলে প্রথমে তো আমি তোমাকে টিস করতে চেয়েছিলাম বাট এখন আমি সিরিয়াস তুমি যদি আমাকে পছন্দ করো ডাচেস কিছুই বলে না ক্র্যাথিং বারবার ওকে জিজ্ঞেস করছিল তখন পেছন থেকে প্রিম ওকে হ্যাঁ বলতে বলে ক্র্যাথিং বলে আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারি ও হ্যাঁ বলে দেয় তখন ও ওকে জড়িয়ে ধরে আর ওর সব ফিলিংসগুলো কনফিউজ করে দেয় নেক্সট সিনে দেখি ক্র্যাথিং ও দাদির কাছে রিচ ক্লাবের ব্যাপারে সব বলে দেয় তো উনি রিচ ক্লাবটা বন্ধ করে দেয় আর হানি ইচ্ছে করেই সারাদিন কাঁদতে থাকে আর খুন খাওয়ার সাথেই থাকে এখানে ডাচ আর ক্র্যাথিংকে একসাথে সয় মিনিট ডিস্ট্রিবিউট করতে দেখানো হয় ওরা দুজন তো একসাথে অনেক হ্যাপি ছিল অ্যান্ড এখানে এই ড্রামাটির হ্যাপি এন্ডিং হয়ে যায় ড্রামাটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে তো ভালো থাকে সবাই টাটা